noches y buenas noches, saludos y bendiciones. Saludos y bendiciones a, a todo el pueblo religioso. Saludos y bendiciones a todo el pueblo religioso. Vamos a estar aquí una vez más. Vamos a estar aquí una vez más compartiendo un poco de, de sabiencia y conocimiento de los temas relacionados con, con la religión de Oruba. Y, y vamos a ir aclarando dudas. Eh, recuerden que, que en las últimas directas he estado, he estado aclarando dudas más bien. No hemos estado hablando de un signo específico, sino hemos ido, ido tocando algunos puntos, algunos puntos de, de, de contradicción, por decirlo de alguna manera, que existe en la vida de los religiosos a diario. Y entonces he querido ir aclarando estas cosas. El Sajusti, saludos y bendiciones, saludos y bendiciones. Entonces hemos querido ir tocando distintos puntos para ir aclarando y que la comunidad religiosa en general vaya saliendo de este tipo de dudas o de planteamientos a preguntas que nos hacemos a diario. Que nos hacemos a diario y muchas veces no nos dan la respuesta, muchas veces no, no sabemos el por qué las cosas, ni cómo se hacen, ni por qué se hacen, ni para qué se hacen. Y entonces, entonces estamos aquí para eso. Nada más que para eso, para ir aclarando algunas dudas. Hoy vamos a estar hablando de por qué hay que, de por qué hay que en un momento determinado, después que usted corta la hierba, hay que rezarle lo que hay que rezarle y hay que hacerle lo que hay que hacerle para quitarle la maldición a esa hierba, porque la, vamos a estar hablando de quién maldijo la hierba, de por qué se maldijo la hierba. Vamos a estar hablando, vamos a estar hablando un poco de de por qué se separó el caracol o el dilogún, para decirlo correctamente, el oráculo del dilogún se separó del inquín o del oráculo de adivinación de Ifá. Vamos a estar hablando de, de por qué, una pregunta recurrente que, que muchas personas nos hacen, que muchas personas nos hacen y es que, ¿por qué en el caracol o gana es el primer, es el uno? Sin embargo, en Ifá o gana es el mei Número 8, esa duda la vamos a estar aclarando hoy también. Vamos a estar hablando de, de la separación del Dilogun y el Ardele. Vamos a estar hablando de todas estas cosas y dándole una explicación lógica fundamentada en caminos que están en los signos de IFA. Recuerden que yo no hablo, yo no hablo nada que no esté en los signos de IFA, que no esté fundamentado en un camino, que no tenga un pataquín, que no tenga estas cosas. Saludos y bendiciones a mi mamá, a Petervía de Fabio de Punto Condá, que acaba de entrar a la directa. Y, y, en, y de estas cosas vamos a estar hablando en el día de hoy y vamos a ir aclarando todo este tipo de, de dudas que se han ido creando con el tiempo pues, porque le hacemos preguntas a religiosos y o no tienen la respuesta o no nos, la, o no nos dan la respuesta por un problema de que, de que hay personas que no les gusta enseñar. No es mi caso, a mí me gusta que las personas aprendan y que la religión se perfeccione. Porque cuando aprende la comunidad religiosa, las cosas marchan mejor. Nuestra, nuestra religión no se demerita, nuestra religión eh, crece aún más. Que los otros días estábamos hablando entre aguose y, y están Y ahí ya hay iniciados en esta religión hasta en Japón. Es increíble que los japoneses ya están creyendo en nuestra religión. En Rusia, ni para qué les digo, yo viví en Rusia un tiempo y... Y ahí los cubanos se han encargado de expandirla porque hemos viajado hasta allí. Pero ya ahí está en Japón. Entonces, mientras más dudas se aclaren, mientras más conocimiento tenga la comunidad religiosa, mientras más buenas prácticas sean de nuestra religión, va a seguir creciendo y proliferando. Y con esto estamos defendiendo el legado de nuestros ancestros, de lo que nos dejaron nuestros ancestros. Que fue lo que hicieron, hacer crecer y proliferar esta religión y expandirla por, todo, por toda la faja de la tierra. Y entonces a nosotros nos toca cumplir con, con ese legado. Y, y como nos toca cumplir con ese legado, en esa misión estamos. En esa misión estamos. Maite, Maite, bendición y larga vida. Bendición y larga vida. O Banyoko, Bacheo, mi hermano. Entonces... En eso estamos tratando de que el legado de, 
de esta bonita religión no muera y que cada vez haya mejores prácticas y que cada vez hagamos las cosas mejor. ¿Para qué? Para ir perfeccionando todas las cosas que en un momento determinado se han ido resquebrajando, se han ido deteriorando por la falta de conocimiento, por la falta de explicación de los mayores, por la falta de los papeles prudentes y consecuentes, porque no todos los papeles que nos encontramos por ahí son merecedores de que, estudie, de que los estudiemos. Porque hay papeles que lo que hacen es confundir a las personas. Entonces, por esas mismas cuestiones, yo salgo por aquí, doy estas explicaciones, no me, no me meto en... en en discusión con nadie, solo trato de dar la explicación lógica y la explicación de mis estudios. ¿Me a entender? Yo no estoy diciendo que nadie lo hace mal y que nadie lo hace bien. Cada cual haga las cosas como estime conveniente. Pero yo le voy a dar la explicación lógica avalada por un camino, avalada por un rezo, avalada por un esbo, avalada por toda esta serie de cuestiones. ¿Para qué? Para que el día de mañana tengan cómo responder a las preguntas que a veces los ahijados nos ponen en aprieto y no es que lo hagan con maldad, sino que eh, las hacen porque tienen la curiosidad. Y nosotros los mayores también tenemos el derecho de decir que no sabemos, pero es mejor darle la explicación y saber y estudiar y cultivarnos cada vez más en, este, en esta parte que nos tocó. ¿Me van a entender? Entonces, sí, porque hay personas que creen que porque nosotros tengamos años, porque nosotros tengamos un poco de estudio, no podemos decir que no sabemos. Yo cuando no sé algo, lo digo, no lo conozco, no lo sé, no puedo decir que lo sé. Y entonces hay personas que no entienden que yo no pueda saber algo. Y cuando, me ref cuando digo yo, no solo me refiero a mí, me refiero a todos los mayores que de una forma u otra estamos encargados de ser su guía religiosamente hablando. Entonces nosotros también tenemos la necesidad de estudiar, nosotros también tenemos la necesidad de prepararnos. ¿Para qué? Para que cuando nos hagan este tipo de preguntas, no estar tambaleando, porque a cualquiera le hacen una pregunta y lo ponen a tambalear. A mí me la han hecho y yo no, yo no he tenido respuesta. Ah, lo que pasa es que yo no tengo respuesta hoy, pero mañana seguro usted me pregunta y yo voy a tener respuesta primero, porque no me da pena preguntarle a los que saben más que yo. Segundo, porque voy a buscar en toda la literatura que tenga. Y tercero, porque a mí me, me gusta prepararme y me gusta estudiar estas cosas. Entonces, eh, preguntarnos es un delito. Preguntarnos es un delito. Preguntar es algo bueno. Yo, cuando tengo duda, pregunto. Ahí está el agua Beche, que está en la directa, que va a entrar ahora en la directa. Que sabe que nos ponemos a hablar por privado. Si no, llamo a mi padrino. Llamo a mi padrino, llamo a mis mayores, llamo a mi papá. Y, y si no estudio, me preparo, lo busco, lo encuentro, pero lo encuentro por qué, seguro, seguro. Seguro lo encuentro el por qué. Y trato de hacer las cosas, ya les digo, que estén avaladas en los textos, que estén avaladas por un camino, que estén avaladas por un rezo, por un esbo, por algo que tenga consistencia, no por cualquier libro que nos encontremos en Internet, porque el Internet y la informática sí nos ha ayudado mucho a expandir muchos conocimientos, pero también lo que ha hecho es confundir demasiado a las personas. Entonces, por eso tenemos que ser cuidadosos a la hora de que, a la hora de estudiar algo que encontremos en el Internet, tenemos que estar asesorados correctamente por nuestros mayores para que eso sea lo correcto y no estemos leyendo por leer. ¿Ya va a entender? También les recomiendo a las personas que no tienen las consagraciones para leer ese tipo de literatura que lean hasta donde les toca, porque eso, aunque no lo crean, les puede traer cierto atraso también. El, pro, el por qué, saber. Lo que yo ando por mi hijado, si can, salud y suerte, larga vida, bendiciones. Eh, saber, saber cosas que no le tocan, también va a traer cierto atraso en la vida de las personas. Y por ahí voy a un yo con mi hermano Beche. El bajo la voy a consultar toda duda hasta aclararla para no emitir falsos mensajes. Y por ahí voy a. Iré Francisco Martínez y por ahí voy a vos. Bendiciones la cabida. Y entonces nada, por eso es que estoy haciendo 
estamos haciendo, no la estoy haciendo yo solo, estamos haciendo. Yo y el Agua Beche, conjuntamente con Osbert Barra, que hay veces que cuando tiene un tiempo eh, también participa con nosotros. Eh, estamos haciendo todas estas cosas para ir de una forma u otra aclarando todas estas dudas que tenemos todos los religiosos en general. ¿Me van a entender? Y pero nada, ya vamos a ir entrando en el tema, voy a ir dejando que, que Osbeche vaya entrando ahí, déjame hacerle la invitación. Déjame hacerle la invitación. ¿Dónde está Osbeche? Aquí, aquí. Vamos a buscarlo aquí. Aquí. Ahí nada más. Ya te estoy mandando la invitación, mi hermano. ¿eh? Quiera entra para meterlo en contexto. Borulbo es. Borulbo es bocheceo, se ha hecho. Déjame aclarar, déjame echar esto un poquito para atrás. Me te veo un poco cortado ahí. Tienes que subir un poco el teléfono porque te veo, te falta la mitad de la frente. Mira, a ver ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está perfecto para mí. Oye, muchas bendiciones para ti, para tu casa, para tu familia, para tus padrinos, para tus padres, para tus ahijados. Eh, bueno, aquí estamos a la tarea de, de conversar un poquito entre usted y yo, Babalabo. Y si otro se quiere sumar, que se sume. Y quiero agradecerte primeramente por, porque se ve que estás hablando con transparencia, ¿me entiendes? Con sinceridad. El Babalabo, el Babalabo dice Ivory Cana que el Babalabo no es chabacano ni entra en chisme, ni entra en chanchullo, porque el babalado es una figura que tiene que siempre proyectar eh, honestidad, sinceridad. Entonces, si un babalado no conoce, yo, yo estoy seguro que, que ni un babalado de 30 años, ni de 40 años, yo, 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 he, yo he sido, eh, he tenido tutores babalados de años, y yo estoy muy seguro de que no existe un babalado tan completo que pueda saberse las 16.000 historias que aparecen en los Old Dundifá, los 256 Old Dundifá, verso por verso, eh, saberse todos los esboces que están en el cuerpo de Ifá. O sea, el babalado tiene que consultar, para eso el babalado tiene un disifá, para eso el babalado tiene literatura, para eso el babalado tiene a los padrinos, a las yubonas, y tiene gente cercana, hijado, el babalado tiene interpretación, tiene premonición, el babalado tiene que buscar la forma de, de siempre aclarar sus dudas, lo dice Osaure, o sea, la voz, eh, la verdad, la verdad, no sabemos, ni Orumila sabía dónde estaba la verdad, tenía que estar preguntando para encontrarla, y, y esto es, se le pregunta a Ifá, se le pregunta a las ocho, se le pregunta a la literatura se le pregunta a la conciencia porque no sabemos en, en, en qué momento nos va a llegar. Así que eso que estás diciendo es bastante válido y ojalá muchos sigan ese ejemplo de que hay que consultar a IFA, hay que consultar literatura, hay que consultar... Y, y tú te aprendes una cosa hoy y dentro de dos años ya la ves de una manera diferente. O sea, eso es mi experiencia, ¿me entiendes? Y hay veces que tú estás haciendo una cosa y después lo ves en otra manera de hacerlo y te gusta y adquieres esa otra forma, eso también es IFA, eso también es un papel de Babalao. Eh, si tú miras el otro, eh, los Disifá o, o la historia de Urumila, desde Iobe hasta Orangún, todos son experiencias. Eh, todo lo que él recoge, todo lo que él hizo, son experiencias basadas en los acontecimientos y los hechos por lo que él fue, eh, estuvo involucrado, fue personaje principal o de alguna forma. Eh, indirecta, también tiene participación. Entonces, la experiencia va a ayudar muchísimo. Pero eh, el principio debe ser en tratar de eh, aprender, de reaprender, reeducarte, siempre en, 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 en lo que es el tema el tema de IFA. Dice, aunque dice Oberdi que la mejor manera de, de volvernos más bruto o la mejor manera de caer en un caos es querer aprenderlo todo de un golpe. Pero bueno, oh, un golpe. Eh, sí hay que es reevaluar, era la palabra que estaba buscando, reevaluar constantemente los conocimientos y más cuando quieres aclarar dudas para ti y para el resto. A ver, ¿cuál es el tema de hoy? ¿De qué vamos a hablar? No, que vamos a hablar. Eh, saludos, Julieta. Saludos, mi hermana. Saludos y bendiciones. Eh, íbamos a hablar de ir ejecutando el exorcismo de la hierba. ¿Por qué a la sí. hierba hay que quitar que sí? la maldición? 
al ser cortada. Y vamos, sí. a, y vamos a hablar de por qué se separa el Dilogun de Linkin de Ifa o de la de Ley Ifa. Sí. ¿Entiendes? Y quiero sí, hablar también. Muy importante, muy importante. Esa, sí. esa, eso lo teníamos nosotros pendiente, pero por causas ajenas a nuestra voluntad. Tú estabas complicado, yo estaba complicado por acá. Y ahora sí, ahora sí podemos retomar el tema. Bueno, estoy dirigiendo un plan eh, de semana. La encuesta estaba planificada para el sábado, pero el sábado estuve descansando, que era día en medio, que estaba liquidado. Y ya el domingo terminé y estaba muy tarde y ya. Y ya después ya nos pusimos de acuerdo hoy para poder hacer esto, imagínate. No, no, es que... está bien. Mira, eh, mira, hay que aclarar que nosotros eh, estamos conversando y a la vez estamos grabando estos videos. Y, y lo estamos llevando a nuestra plataforma de YouTube, tanto la tuya como la mía. Y eso va a quedar grabado ahí. Es una especie de clase, una especie de conversación. Y lo estamos haciendo porque, como dijimos al principio, que empezamos con esta tarea, eh, a lo cual están invitados cualquiera vos que esté viendo la directa, siempre y cuando cumpla con la... Eh, vamos, no vamos a decir eh, leyes, vamos a decir reglas de la camaradería, el respeto el mutuo. Eh, aquí nadie nace sabiendo, aquí todo lo que estamos intentando hacer es conversar, aclarar dudas, y bueno, cada cual puede exponer su punto de vista. Eh, nosotros lo dijimos al principio, nosotros lo que queremos es tener una conversación y que quede grabado en algún sitio, que alguien pueda adquirirla después y verla. Porque estas dudas, tanto para ti como para mí, también pueden ser para muchos. Por ejemplo, esta que estamos hablando de Lewe, yo me tropecé con... estaba Sabes que estoy, estoy dándome publicidad, tú sabes que estoy escribiendo un libro. Sí, yo sé, yo sé. Avanzo, yo todavía no me avanzo, muevo. Tres, avanzo tres palabras y me voy. Y entonces cuando vengo las borro y vuelvo a escribirla de otra manera porque es bastante complicado escribir un libro. Hay gente que que, que dicen que han escrito como 100 libros, no sé, para mí ha sido, por ahí. ha sido bastante ya complicado. No lo hacemos que hice un libro, no, em, em, pasé porque empecé a hacer un libro y ahí mismo lo dejé. Sí, 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 sí. No, pero ahora está el tema este de Amazon, que tú eh, puedes publicar con Amazon y ellos te lo publican y, y tienen una regalía cuando, eh, cuando tú lo, lo vendes. Y te vuelve, ahí tienen el copyright de, 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 de Amazon, está bastante bueno la oferta, es un mínimo lo que tienes que pagar. Y ellos te publican el libro, te lo mandan a la casa, tú lo empiezas a vender y ahí empiezas a cobrar cada vez que tú lo vendas. Y hay bastantes temas interesantes. Dentro de esos temas, yo redacté un, un, unas 50, 60 preguntas de lo que yo quería tratar eh, eh, en, con respecto a esto, porque el libro tiene de relato tiene de experiencia, hay otros amigos, otros hermanos míos de IFA metidos en el libro también. Espero que tú también, déjame ver si me embullo y, ta, y también tú apareces por ahí. <risa> <risa> y mira, esta, esta, esta cuestión de la GW es bastante interesante, bastante interesante porque eh, creo que de la embolaria Lidia Cabrera, cuando publicó el libro del monte, un libro que se hizo famoso en su época, con todas las controversias, con todas las polémicas que tenía el libro, porque era escrito desde una mujer, su visión de una mujer, con respecto a lo que en aquel momento se llamaba y se conocía más como la palabra santería. Después Fernando Ortiz también, eh, que era miembro de la Academia Nacional de Cuba, también dio algunos viajes y también hizo su aporte. Creo que Enrique Barnet también escribió. Y después vinieron eh, estos autores ya enfrascados en el mundo del ilifismo. Por ejemplo, Adrián de Sousa, Aborúmila Obbeche, escribió un Obbeche. libro muy bueno, muy bueno, que se llama Esbo, las plantas y los animales, donde eh, creo que se, se ve de una manera más amplia tocando cosas de Fernando Ortiz, de Lida Cabrera y de otros autores que no voy a mencionar. Y, y es, es un tema enriquecido. Pero cuando tú lees, tú lees lo que a ti te aporta, Ifa. O sea, en este otro, esta hueá, es así, así, así. Y tú no vas a encontrar en Ifa por qué esto. O sea, básicamente no encuentras preguntas en Ifa. 
Entonces creo que redactar algo basado en la pregunta y no en la respuesta eh, eh, es interesante. Entonces, entre esas preguntas, eh, yo me encontré esta de, de por qué hay que quitarle la maldición a la hierba. Si tiene una maldición, es porque alguien se la echó. Y para tener ese poder, tiene que ser un oriza, o tiene que ser una deidad, una deidad, o tiene que ser una divinidad, como se quiera llamar, en cualquiera de los tres casos que sean válidos. Y entonces, esa era la primera pregunta que quería hacerte, a, a vos os ha hecho con mucho respeto ¿qué pasó? Que, eh, ¿por qué más dijeron las hierbas? porque hay una historia de las hierbas bastante bonita en IFA de las plantas, de las ejue, como las querramos llamar ¿Qué tú, qué, qué, ¿qué tú me puedes decir de eso? primero vamos a entrar en contexto eh, vamos a hacer algo contigo de las ejue aquí voy a dar una información un poco corta un poco resumida de las ejue para entrar en contexto lo primero es que hay que ver qué tipo de hue se corta, en qué horario se corta y cómo se cortan. Todas las hue no se cortan claro. igual. Todas las hue no se cortan igual. Eh, el, hay hue que se sacan de raíz. Hay otras hue que no se sacan de raíz. Hay hue que se cortan en la mañana y hay hue que se cortan en la tarde. Sabemos que vamos a entrar en la disyuntiva de que plantea, que hay signos y fa que plantean que las hueas hay que cortarlas en la mañana porque después de las 6 de la tarde no se deben cortar las hueas. Está perfecto eso. Hay otros papeles que plantean el por qué. El que está iniciado en el culto de Osain, el oludo Osain, está facultado a cortar las hueas que él debe conocer como oludo Osain a la hora que le estime conveniente. No todas pasan por esto. Porque hay hueas que el oludo Osain sabe que no las puede contar a una hora determinada. Hay hue que se acuestan a dormir a las 6 de la tarde. Por poner un ejemplo, es más común el algarrobo a las 6 de la tarde. El algarrobo, si nos fijamos en él, se, se, pone, se pone como... La si maravilla, machi, el, no guma, el huevo guma, que es la maravilla, la también se cierra. Entonces, hay distintas que están, la dormidera, está bueno. también se cierra. Que si, usted, si usted la corta, esa, esa hue no va a surtir efecto para la consagración que usted va a llevar a cabo. Hay otra problemática. Nosotros los que cortamos el hue, frecuentemente, porque a mí me gusta comprar, a mí me gusta cortar el hue, yo no la compro, yo no compro el hue, ni mucho menos, yo salgo a buscar mi hue. Eh, sí, no que... la cortamos de raíz, primero porque hay el hue que está más en la raíz, y segundo, porque si cortamos de raíz, después no tenemos otra vez la misma hue. ¿Entiendes? Tenemos que dejar para que la hue vuelva a crecer. Porque eh, en Cuba no, porque en Cuba usted sale caminando y recoge un saco de hue en dos cuadras. Pero cuando usted llega a estos países, se da cuenta de que la hue es escasa. O por lo menos donde yo vivo, la hue es escasa. Y, a, aquí, primero, aquí no, aquí gracias, aquí gracias a Olof, aquí hay bastante. Aquí hay bastante. Es que, sí, pero donde usted vive en Cuba, es, es muy cerca, es muy parecido. Pero... Donde yo vivo, no. Salud y bendiciones de Marina, larga vida, que está en la directa. Eh, donde yo vivo, no. Entonces, primero te, tuve que empezar a conocer otro tipo de hueses que estoy conociendo todavía, porque realmente muchas no son ni las mismas. Estoy conociendo otro tipo de hueses, me he tenido que documentar con personas que llevan más tiempo aquí que yo, ¿entiendes? Y que saben... Cuál se puede y cuál no se puede, porque aquí hay muchas hueves. En Cuba no se ve eso, pero aquí hay muchas hueves que son venenosas y uno no las conoce. Nadie me va a entender. Y aquí falta la hueve que le quita el veneno a las otras hueves, que es el Cudiamol, por el camino de Tente claro. que plantea que el Cudiamol fue la única hueve claro. que bajó la tierra haciéndose. ¿Entiendes? Aquí esa, esa hueve, por lo menos donde yo vivo, no existe. ¿Me va a entender? Entonces, es complicado. Sí. Entonces, ¿quién le echó la maldición a, a la hueve? La maldición a la hueá se la echó batarra. ¿Para entender? Y en, y en, y en, y en Iré de Gután plantea el por qué. Este hondo se llama el exorcizador de las hierbas. Y se llama claro, claro. Ale Huesara, Que es el que Ale tiene la, 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 la función de quitarle esa maldición a la hierba para poder trabajar con ella. ¿Cómo se quita la maldición a la hierba? No voy a relevar el secreto, pero la hierba se pone donde se tiene que poner 
se le sopla agua al diente y se le canta el canto pertinente, que eso no es un secreto porque eso cualquiera lo puede ir donde quiera y es el wey den velodo, el wey den velodo, el wey den velodo, el wey den velodo, el wey den velodo. Eso sucede para que la hierba pierda esa maldición que les echó un batalá en un momento determinado. ¿Me van a entender? Y eso es un paso obligatorio cada vez que vamos a recoger hierba y, la, y vamos a trabajar con esta hierba. ¿Qué pasa? Que por desconocimiento o por, o por lo que sea, casi nunca se hace. Casi nunca se hace. Nosotros sí lo practicamos más porque es un paso, un requisito indispensable para nosotros hacer el osay. ¿Entiendes? Pero muchas personas no tienen el conocimiento y no lo hacen. ¿Van a entender? Sí, esa justicia pregunta, aquí en España una, se una, sabe. una pregunta, una pregunta ahí, tú sabes que yo me pongo como, como el pitcher. Sí. Cuba, slider, tenedor. ¿Por qué el Oti y no el Epo? Si el Epo quita maldición, el Epo quita maldición, ¿por qué el Oti? ¿Por qué, ¿Por qué hay que soplar? Ah. Eh, el Odí, el Odí como, el Odí es, una, es uno de, de los ingredientes más utilizados para quitar todo tipo de maldición. Fíjate, y es uno de los ingredientes que tiene algún tipo de contratiempo o desavenencia con el Oricha, que en este caso fue el que echó la maldición, que es Osbatalá. Recordemos que Osbatalá se le quitó los tiempos a Kundalini, no tomó tí en otros signos, en otros otro años, en un sábado. Bendición, mi hija de Urima. Bendición, salud y suerte. Y entonces, el Odí, fíjese que no hay parado si no hay Odí. No hay a lo mierda hay que echarle Odí. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Claro, claro, no, claro, por supuesto. En, y entonces, el Odí, como elemento en su Isabel, independientemente de que Muchas personas también le echan el fun, pero ya eso es, ya eso no es, no es la regla fundamental. La regla fundamental es... Okay. No es lo básico, no es lo básico. No, no es lo básico. básico. Si usted se lo quiere no es lo básico, lo que no... Que, que eh, no eh, esta es güey, esta es güey que habla directa que da, eh, este, este que, se, que se reza primero el, 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 el verso, porque lo que estábamos diciendo, el güey de Belondo, es el suyo, ¿eh? Pero se reza el primero Irete que da y después un, un verso de Irete que da para eso. No está no básicamente ni, ni el de un tefa o el de lesbo, sino que es para ese güey en ese momento. Y el otí, porque el otí en Otura Irete, en Otura Irete va a tener un comportamiento que, bueno, ahí lo dice Otura, Otura la de Mu, Irete la era, Dipapun, Arada y San cuando Otura estaba buscando esposa y se casa con Irete, eh, que eran dos hermanos, Otura y Irete, eran, o sea, de, de, de la misma familia, no hermanos, pero sí de la misma familia, de la misma comunidad. Y es en ese Otum Difá, donde se plantea que es el Otí, eh, el que es hecho el vino, eh, la cerveza, los... Lo, 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 eh, el brebaje es la palabra, los brebajes estos que se preparan a través de las propias de web, son los, y, y el otí viene de la caña, viene de, de alguna fruta, viene de algunas raíces, hay diferentes maneras de hacer, de hacer otí, eh, los vinos de palma, todo esto. tienen la característica de que conocen la esencia natural, el ADN nacional de la web, aunque el epo viene de una semilla, y aunque el espum viene de la tierra, viene de la roca, viene de, de, de caulín, es el Otí el que tiene la propiedad de eliminar cualquier maldición que tenga esa Ewe o cualquier maldición que tenga o Batalá o Egun. En este caso, la maldición la tiene la Ewe y es por el Oriza o Batalá. Por eso el Otí es el que juega el papel fundamental. Aunque después que se pone sobre el Eniapo, hay gente que le soplan eh, el Fun y le echan otra, otras cosas características. Pero es el Otí, como está diciendo usted, es el Otí lo básico. Entonces, básico, el Irete Cután se le hace el, exorcismo, el exorcismo, por decirlo de una manera católica, porque esa palabra en realidad es Chepeunlo, 
no, no. Y como lo dice el verso, Chepe un lo, eh, Orum Mila, Chepe un lo, eh, 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 es, se hace porque la eh, we está maldita. Y la maldigo o patalá. La maldigo o patalá. ¿Por qué o patalá maldigo la hierba? O patalá maldigo la hierba. <ríe> o patalá, o patalá, primero, o patalá le, le, le echó una maldición a la hierba, pero, a ver, vamos allá. O patalá maldijo la hierba como tal. Si salimos ahorita te cutamos. Osbatalá tuvo guerra con Osai. Ajá. Osai, Osbae Hue. Osai, Osbae Hue. Hay una historia de Osbatalá y la Jehue ahí en Ogún de ahí. Y con Ogún. Sí, con Ogún también. Mm. ¿Vamos a entender? Y ahí va a salir o se va a derivar la maldición que echó Osbatalá a esta Jehue. Ah, ya, claro, mi hermano, era el que me estaba llamando, ahora está viendo la transmisión, dice, coño, te estaba llamando y está transmitiendo, ¿te entiendes? Y entonces de ahí sale la, la maldición que, que le echa o batalar a la Jehue, porque la Jehue en un momento determinado no le sirvieron para lo que él las quería utilizar, ¿vas a entender? Y, y, y si, te, si vamos a varios signos, en varios signos se traspola a que o batalar tenía guerra con Osain, que era Osain, Osain, Osain es Osain, Osain. Claro. ¿Me hago entender? Entonces, de ahí es donde viene la maldición que le ha echado Batalá a la hierba y, y el por qué hay que hacer este ceremonial. El por qué se hace este, este, por decirlo de una forma menos católica, eh, por qué hay que quitarle la maldición. Mira. Yo te voy a, sí. yo te voy a, yo te voy a eh, decir algo, voy a aportar algo, eh, algunas, algunas, pierdas la palabra que voy a utilizar. He hecho algunas investigaciones, mm. he hecho algunas investigaciones referentes al tema. Y mira, eh, cuando los Dumares eh, empieza en este proceso de la creación, él tiene una determinación de crear tres elementos básicos para la próxima creación que iba a, a, a surgir. El propósito que él tenía era finalmente crear una especie eh, que fuera capaz de adorarlo y perpetuar eh, su, 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 su deseo, su inicio, su propósito eh, y que esta fuera perenne, fuera, per, se perpetuara. Nos estamos refiriendo al ser humano, a la especie humana. Pero él tenía que crear algo donde esta especie humana se moviera y formara eh, vida y se desarrollara. Entonces él va a crear eh, un irumule que se llama Iyagumule, Iyagumale, también es conocido así de esa manera, Iyagumale, que su propósito principal era crear las especies de planta y de animal. Este Iyagumale está en London o Sácula ya, en todo el proceso de la creación. Tiene también en otro, en Okana Bori, tiene también su, aparic su aparición. Pero como un antepasado, o que es una energía, una esencia que fue discípulo que dio paso a Osain, pero bueno, eh, el, es lo que te puedo decir, que este es el Irún Molé que se encargó de las plantas y de los animales. Este Irún Molé, en, con el respeto, bueno, se sabe que hay como 7, millones de animales en el planeta, de los cuales solamente unos 3, 900 mil han sido catalogados como especies, y se dividen en tres partes fundamentales. Eh, todo lo que es el animal marino, todo lo que es la especie marina, todo lo que es la especie bacteriológica, o sea, de bacterias, y todo lo que es la especie terrestre. Esas tres etapas son las que eh, están compuestas el mundo animal. Te digo esto, que es un poco tedioso, pero déjame hablarte para que tú entiendas lo que te quiero decir al final. Y cuando es para crear las plantas, surge 
hay un problema en, en escala de tiempo, en temporalidad, en Ogunda Ei, que están bajando a colonizar la tierra los orizas o las deidades. En el Ogun, eh, Ogunda Ei, a Obatalá, se le entrega cinco toneles de agua. ¿Me entiendes? Para claro. que lleve el agua a la tierra. Y estas plantas van proliferando por la creación de este Irún Molé y ya Malé, el agua que había traído Batalá. Y esta es la primera señal de un orden de Ifá donde crea, se crea una guerra, un descontento, un conflicto entre los Batalá y las Ewe. Los Batalá nunca, nunca ha sido un, un, un oriza que esté muy recargado sobre la Ewe. Eso siempre la voz se la hemos dado a Ogun, se la hemos dado a Osai, se la hemos dado a Changó, se la hemos dado a Egun, se la hemos dado a Ifá. Pero Patalá ha sido más receloso con las Ewe. Si tú te das cuenta, las Ewe que tiene eh, Patalá son Ewe que son puras, son Ewe que son blancas, son Ewe que son realmente una, una estación del año. Él ha sido muy receloso con respecto a su, a su trato, a su a su aso asociación con las plantas. Entonces, el Gunda Ei nace este primer conflicto. Y ahí hay una maldición en el Gunda Ei por las plantas excesivas, entre ellos la Ewe y Coco, excesivamente se bebieron el agua que había traído Patara. Ese es uno de los conceptos. En Otisbara, en Otis en Difa, eh, del Corpus Difa, o Batalá, los hijos de Batalá, en la maleza, mueren ahorcados, algunos mueren, eh, eh, lo estaban persiguiendo, se enredan, se caen, algunos mueren, algunos lo estaban persiguiendo, y se esconden debajo de la mata de peonía, y esta es la mata que los salva, es porque esta planta es la que empieza a sustituir cualquier otra planta que falte en Ifá, el Egueri Güeyé. Entonces, también ahí hay una maldición de Opatará hacia las plantas. Y después, en el mismo orden de Ifá, Irete Cután, encontramos también que hay maldición hacia las plantas. Entonces quería eh, agregar, aportar eso para que, de manera de lo que tú estás diciendo, y apoyar lo que tú estás diciendo para que la gente esté claro. No lo vamos a decir todo, pueden haber otros Hotun Difa que hablen de lo mismo, pero nosotros simplemente hacer una reseña. En Irete Cután se le hace exorcismo a la GW porque en algunos Hotun Difa, como los que hemos planteado, o patarán las maldigos y no pueden pasar así al humiero o a la cazuela de Usai. Eso sería un buen concepto para escribirlo de esa manera. ¿Estamos claros hoy? Así. ¿Es así? Estamos perfectos. Estamos perfectos. Estamos perfectos hasta ahí. Entonces, mira, ya entregué la... Eh, ya, ya, ya le saqué el ewe a la... Eh, la, la maldición a la ewe. Ah. Y voy a, 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 a entregar un ícono. Voy a entregar unos guerreros. Y después que yo entre los guerreros, mm. se los voy a entregar a uno que no es babalado. O sea, va a ser ahijado, pero no lo voy a, no, no tiene hecho IFA. Y como ya le entregué esos íconos, ya él los puede entregar, porque si ya yo lo consagré con esos íconos, con los guerreros, con lo voy a dar eh, el Eguá, Ogun, Ochosi y Osu, ya eso mañana lo pueden, lo podrá entregar, ¿verdad? ¿Es así? No, no lo puede entregar. ¿Cómo que no? No lo puede entregar. Él tiene la consagración de que él recibió esos orichas, pero no tiene la consagración para poderlos entregar. Son dos cosas distintas. ¿Entiendes? La consagración para poderlos entregar lo tenemos nosotros. La consagración para poder entregar los guerreros. Los guerreros en este caso, ¿no? Bueno, pues ya. Vamos, vamos a ampliarlo. Vamos a ampliarlo. No los guerreros en este caso. Ahora usted coge. Ahora usted coge. Ahora usted coge sobre el B. Vamos a poner un ejemplo uh -huh. ¿no? hipotético. O sea, te pide sentado a Ocha, o sea, te pide sentado a Ocha, y por ende, tiene Igofafun ni Orula. O sea, te pide puede dar los Ocha, pero sin embargo no puede dar el Igofafun, y la tiene recibida. Pero ¿qué pasa? Que no tiene la consagración que, que le permite. Esa separación y toda esa controversia que tú me estás hablando. Eso nace en Obefun. Obefun es, es lo que divide el inquín del de, 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 de Dilogun. ¿Me van a entender? El homolú de Dilogun. Se separaron. ¿Por qué? 
El homo lui de lei. Se separar. Homo lui de lei. Se separar. Claro. Porque homo lui pensó que tenía el mismo poder que su bar. Disculpa, de ley pensó que tenía el mismo poder de de que su bar. Claro. ¿Me entiendes? Y ya estaba facultado por el otro. Era un tefa. Era ifa. Era ifa. Claro. Eh, ya estaba dictaminado que él iba a hablar con, con las ocho. Y ya se quedó así, pero él iba a atacar el pueblo de su padre para quedarse con todo el pueblo. Sin embargo, Rula ve la bandeja de adivinación esto y se encamina hasta allí y le prescribe que iban a tener que separarse, que él iba a tener la virtud de adivinar para las ocho, eh, 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 pero que ninguno de sus hermanos... De Adifá. Esto ocurre en la tierra de Atifá y Omorú era hijado... De Atifá. Ajá. Sí, ya. Claro, pero lo que pasa es que le dijo, ninguno de tus hermanos te volverá a llamar cuando se vaya a consultar con Ifá. Y por eso es que prescribe, ese camino prescribe por qué Babalago no tira caracol. Es claro. por qué la división entre un entre un entre un oráculo de adivinación y el otro. Es por qué los dos tienen la importancia porque que requieren. Porque hay una separación, no porque hay una separación. Precisamente porque hay una separación entre ellos. Una tierra es una cosa y otra es una cosa. Ahora, sin embargo, sin embargo, vamos a profundizar un poquito más y vamos a volver a Irete Cután. En Irete Cután hay un camino que plantea el por qué Mered Logun se murió y le dejó en la chía a sus hijos. Sin embargo, sus hijos eran tan pequeños que no sabían qué hacer con esto. Exacto. Y hubo la necesidad de consultar Ifá. Y los Meiji de Ifá dijeron que cada uno le iba a entregar a Che a los hijos de Medilogún. Este camino explica el por qué Ocana es el primero en el Dilogún y en, el, y, en, y en Ifá es el octavo. Lo que pasa es que cuando se le fue a entregar estas cuestiones, los Meiji estaban esperando afuera y dijeron que según fueran saliendo del borde donde se estaban consagrando, el que más tu semejanza tuviera con ellos iba a ser su hijado. El primero que salió tuvo semejanza con Ogana. El segundo que salió tuvo semejanza con Oyegun, que fue su padrino, por eso se llama Yoko. El tercero que salió se parecía a Ogunda. Y así sucesivamente hasta que salieron los 16. ¿Qué pasa con esto? Aquí está referido en este mismo camino el por qué hay que hacerle consagración a los oriateses por los babalagos. El por qué ahí es donde polémico, se monta polémico, el famoso polémico, tintillero. Polémico, polémico lo que tú estás diciendo. Polémico. Claro, entonces, por eso es que aquí se monta el famoso tintillero. Por eso es que aquí eh, 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 lo, eh, los signos del caracol no son compuestos como los meis. Sin embargo, tienen literatura porque fue la che que cada mes y le entregó en ese momento. ¿Me va a entender? Claro. Es que fue la che que cada mes y le entregó. Y a ese dinero se le sacrificaron los animales, se le introdujo carga. Y ahí fue donde, por eso es que una de las cosas distintivas dentro de la ceremonia del oriate o de los va, como se quiera llamar, como le guste más decirlo los dos términos también empleados, eh, es este tintillero, que se llama tintillero, se llama guerú, se dice, tiene eh, en Niocha, otro nombre más largo, tiene varios nombres. Tiene, tiene varios nombres esto, pero al final como es lo mismo. Y plantea, ahí también plantea detalladamente lo que tienen que hacer los hombres, ya consagrados, con los animales que se le dan en el Itá de Yogo Ocha. Ya esos animales tienen dueño, cada cual es dueño de, de, de uno, y el que se lleva los va, no voy a decir que animal, porque eso sería, sería relevar el secreto, es el que se le da de comer a ese tintillero. O a eso, que adentro lleva algunas cuestiones, y que cada cosa de la carga de eso, 
significa algo específico que le va a hacer falta a ese Osba para llevar adelante su, su sacerdocio. Cada carga de esta, que no puedo decir lógicamente. ¿sí? Entonces, aquí está reflejado parte de lo que estábamos hablando, de donde fuimos, vimos a venir a, a, a ir a Tecután, ¿me entiendes? Porque, ya te digo, eh, una tierra es una tierra y la otra es la otra. Nosotros no tenemos nada que hacer metido. Cuando los bases están haciendo sus guitarras, cuando los bases están, están haciendo sus cosas, todos, todos aquí deben tener su espacio, considero yo. Una cosa es que usted esté en un lugar donde se está haciendo un guitarra de ocha y el va por cortesía, le dio lujo, entre, no pase. Pero si no, usted no tiene nada que hacer adentro, pienso yo. Como mismo nosotros no dejamos entrar a nadie, a los cuartos de nosotros, hasta tanto. Por ejemplo, nosotros estamos dando una mano rula, están dando el ITAR, nadie está viendo cómo usted le hace el ITAR a esa persona. Las personas que no se están haciendo el ITAR en ese momento, entran cuando ya se va a empezar la conversación. Si el que está recibiendo, decide que pueden entrar. ¿Me ¿No van a entender? Entonces, claro. esa es la gran separación que hay. Y eso es lo que está, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa ahí. No, yo pienso que Urumira, yo pienso que la, basado, la basado en la interpretación, basado en la interpretación de lo que usted está diciendo, a vos, eh, yo pienso que Urumila separa estos dos oráculos, o estas dos fuentes energéticas, o estas dos manifestaciones, porque una de ellas viola eh, reglamentos y estructuras que están en Icafún, que están en varios en varios otros de Undifá, y de la cual eh, Orumila era seguidor y por tanto la transmitía así hacia su ahijado. Como Lu es, es ahijado de, de, en este otro de Undifá, en la tierra de Adifá, de eh, donde surge esta historia, y el otro se endiosa, como está escrito, eh, le sube el ego, eh, empieza a cometer violaciones, empieza a romper estructuras, reglas, y eh, que estaba muy ajena a lo que realmente Ifa plantea, a lo que Ifa piensa o quiere para sus discípulos o para sus practicantes. Entonces, como un modo de elección, como un modo de, eh, de no involucrar, de no ligarnos y que esto no hubiera ocurrido, entonces tú no vas a tener la potestad de invadir este territorio, tú no vas a tener la potestad de traicionar, tú no vas a tener la potestad de involucrarte o asociarte acá, porque ya tú, cuando te cuando estábamos unidos, de cierta manera, tú lo quisiste hacer. Y yo creo que esa es más, más o menos la, 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 la temática o la, o la moraleja que trata de Orumilas enseñando, de que si estuviesen unidos, uno de los dos iba a querer a, asumir el poder del otro. Entonces, mejor que adquieran su poder por separado. Claro. Para mí, esa es mi interpretación, ¿no? Ahora, como te decía ahorita de Inés de Cután, hay aproximadamente eh, 7,7 millones de plantas en el planeta, de animales, mejor dicho, animales en el planeta, de las cuales 900 y tantos son las que están catalogadas. Hay otras muchas por descubrir y otras que todavía están en proceso. Pero de las plantas hay solamente unas 300.000 especies de plantas. Fíjate. De las cuales también la mitad es la que viene a estar catalogada. Eh, o sea, se saben que existen, pero no sus funciones, cómo surgieron, su historia, esto y lo otro. A eso me refiero cuando están catalogadas. Sin embargo, yo me encuentro, Lugo, que en IFA usamos más plantas que animales. O sea, la esencia natural de nuestra, nuestra cultura religiosa está más basada en la planta que en el animal. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Y quiero, y ahí busco la pregunta ahora, prepárate. Busco la pregunta ahora. Si un día usted hace eh, una, eh, una ceremonia cualquiera, vamos a darle un, vamos a inmolar unos animales a un oriza determinado, ¿ya? Eh, primero preparamos unos huesos, un humiero, para refrescar a ese, a ese ícono, ¿no? Por lo menos yo lo hago así, no sé en otros linajes, pero yo lo hago así. Y ah. este, este, este humiero va a tener más de 21 plantas, por lo general. Yo aquí en el patio de mi casa tengo como 35, 40 plantas. Los que me conocen saben que es verdad. Eh, si ese día va acompañado esa inmolación de esos animales para el ícono, va acompañado de un parado, volvemos a usar plantas. 
Y casualmente, si hacemos una rogación con seso vegetal, también tiene plantas. Sin embargo, solamente damos dos animales para este tipo de conservación. ¿Por qué usted cree, Lugo, que eh, 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 la planta juega un papel tan primordial dentro del hipismo? Primero, tenemos que ver la, al tenemos que ver al dueño de la vegetación dentro de esta religión que es Josai como dicha fundamental. Si usted no hace, claro. si usted no si usted no prepara planta y si usted no prepara un Josai, no hay ningún tipo de consagración. No existe dentro de nuestra religión una no consagración hay. que describa que no hay que usar la que no hay que hacer un homiero, que no hay que cantar los hay no hay una consagración de, dentro de nuestra religión que avale este tipo de ceremonia. Es lo primero. De ahí la importancia de las plantas. Recordemos, recordemos que, que hay una cosa que se llama ciclo evolutivo del espíritu. No estoy hablando de espiritismo, estoy hablando de IFA. Estoy hablando de IFA sí, es claro. porque una persona es capaz de vibrar acompasada con una piedra, con una planta y con un animal. ¿Verdad? Claro, sí. Hasta ahí vamos, vamos a eso. Entonces, la transformación, la transformación cuando de realizamos... Claro, cuando va, vamos a realizar, vamos a suponer que vamos a que vamos a realizar cualquier tipo de actividad religiosa, siempre va a estar acompañada, siempre, de algo vegetal, animal y mineral, ¿verdad? Incluyendo, eh, que esas cosas no las puedo decir por aquí, incluyendo lo que ustedes saben que se hacen dentro del cuarto santo el día antes de que el Yabo entre. Eso lleva cosa animal también, porque vamos a hacer una ceremonia previa que tenemos que traer algunas cuestiones que van dentro de esto. No sé si, 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 me, si me explico. Entonces, partiendo de ahí, todo lo que hagamos eh, va a estar incluida las plantas y la vegetación como, como, como elemento natural. Recordando también que la, las plantas son seres vivos, es lo primero, y todo lo que sea ser vivo, y se lo inmolemos a un oricha, porque va a dar la energía, que es la energía que ese oricha le hace falta para funcionar. Yo conozco varios osainistas que dicen que, que osain, cuando usted le prepara un homiero no le hace falta comer sangre, porque se está alimentando de, de su raíz, la, de esencia, planta, la esencia natural de la de la No, está, está el esboa bajerú, está el esboa bajerú que no lleva sangre, porque tú puedes hacer un... Está el esboa churé, los bellonos, no tiene por qué, no tiene necesariamente que llevar sangre, puede ser un esboa churé solamente eh, eh, con artimus y cosas, que todo el mundo lo sabe, dale de comer a la tierra, mundo. por ejemplo. Entonces, dale de comer entonces la tierra. Re recapitulando, recapitulando la pregunta. Es más importante el ewe, el ewe dentro de Ifá que, que el unyen, que la sangre del animal. Tiene más potencialidad. Yo considero el que sí. Yo considero que sí. Eh, yo oí decir a los viejos antiguamente que cuando había una persona enferma de gravedad no se sacrificaba sangre porque podía adelantar los procesos. Sin embargo, se hacía muchas obras con el ewe. Se hacían muchas obras con el güey, se lavaban mucho los santos, se ponían los santos de esa persona dentro del güey específica. Hay muchas cosas que se han perdido, hay muchas cosas que se han perdido, pero los santos antiguamente, cuando usted se enfermaba, depende de su ajedrez de la guarda, se cogían las güey de su ajedrez de la guarda y se metía su ajedrez de la guarda dentro de un homero con el que después usted lo bañaba. ¿Me va a entender? Y se le raspaba a ese homero una cosa que ya nadie hace. Que es que las tripas de las cuatro patas se tejen. Eso bueno, se les raspaba a Somiero. Sí. Eso se les sí. raspaba a Somiero y con eso Somiero lo bañaban a usted. Pero con, pero con eso de, de, dentro de su aje de la guardia y este tipo de cuestiones. Esas cosas se hacían antes. Entonces, no es necesario muchas veces dar sangre, pero sí, para todo tipo de lavatorio, para cualquier cosa que se vaya a hacer, hay que ripiarle el hueco. No queda de otra. 
sin, no, sin, hay, sin Usain, hay una, hay una, no hay, hay religión. Hay un capítulo de, de Ifá, hay un capítulo de Ifá dentro de su filosofía, eh, donde tú te vas a encontrar que dice que, 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 que Ifá tiene tres tipos de sangre. Está la llamada sangre roja, que es la aquella que son compuestas por todos los animales que, que nosotros utilizamos para Ifá, que valga la redundancia, eh, eh, no todos los animales son usados en Ifá. Está la sangre blanca, que es la llamada sangre de, la, de, de, de las plantas, ¿me entiendes? Y está la sangre negra, que es todo aquello que nosotros utilizamos con eh, otras partes, palos, carbones, candela, eh, velas, lámparas, eh, eh, la llamada energía de la sangre, de, de, de eso que son más bien organismos inanimados, casi siempre son restos de, de, de seres vivos. Pero de las plantas está la llamada sangre blanca, que, que, que es como la esencia natural, ¿entiendes? De, de, tanto de los palos, como de las frutas, como de, como, como de la hue, de la soja, que es lo que más se utiliza, y, y, y la sangre de, de los animales. Eso, eso está dentro de la filosofía y para, está, está reconocido de esa manera. Y es verdad lo que usted dice, Abo, que, que eh, la planta va a jugar un papel fundamental. Hay otro en Dipá donde... Eh, no te pide sacrificar hay otro donde no, no, no te pide sacrificar animales por ningún concepto e incluso es tabú en algunos otros donde eh, dado la profecía que traiga sacrificar es un tabú sin embargo con la planta no existe al contrario es un, un espomicida hay un mumiero eh, una planta eh, hay un, un amigo mío abo rumila ochetura eh, eh, me enseñó una obra con la verdolaga delante de, 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 de Orumila, que usted coge la, la verdolaga, la recorta un poco, sin la raíz, la pone en una palangana delante eh, de, de Orumila y se da baño con eso. Eh, así que agradezco mucho, si me está viendo por ahí, le mando un saludo, muchas bendiciones, mi hermano. Eh, 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 o sea, hay cosas, hay gente que pone una tusa de maíz, una de maíz, a que crezca delante de Orumila, está en Obeche. Eh, la vergonzosa que usted le daba a Nico Ochu para que te entre o oh, eh, está la tuna de Orpecana detrás de la puerta eh, está sembrarle la hueco coco para tener la palepo o sea la planta tiene un potencial muy Ay, fuerte amigo, amigo, no, no, no. ¿Entiende? Sí, eh, o sea es un tema bastante rico para conversar y creo que todo va a eh, debía de conocer de planta lo más que pudiera estudiar más de planta lo más que pudiera porque las plantas zapan con, eh, y tienen una potencialidad, eh, yo no sé si mayor o menor, pero bastante fuerte y bastante importante dentro de IFA a la hora de hacer consagración. Ahora, eh, hay otra pregunta que te quiero hacer. Que tú, y por no, voy a hablar, hablar, pero, yo estoy escribiendo un libro, así que yo lo mío es tirar preguntas para allá. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Dentro, dentro de la historia, la creación, dice que eh, el abo pasa por tres etapas. Dice que el abo tiene una etapa, que la primera etapa que se llama inicio y aprendizaje, compuesta de dos, esto es el sistema binario, siempre somos un sistema binario. ¿entiendes? Dice que la primera etapa del abo es inicio y aprendizaje. ¿ya? La segunda etapa del abo, eh, un binomio también, se llama desarrollo y experiencia. ¿Entiendes? La, 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 la segunda etapa. Y la tercera etapa que se llama transformación y regreso. Esto lo escribió eh, este gran escritor que nació en 1934, Osamaro, en la ciudad de Benín. La Orumila, Osamaro. Entonces, él dijo que esas eran las tres etapas que tenía el, el Pabalau antes de regresar. Inicio que es consagración, aprendizaje de, de la manifestación donde está, desarrollo como abo, experiencia como abo, transformación en espíritu y regreso al cielo. Basado en este, en este concepto y este argumento filosófico de Osamar, vamos a lo siguiente. ¿Cuándo tú crees que el pavalao se puede llamar pavalao? 20 años, 25 años, 30 años. ¿Qué consagración hace que el pavalao sea pavalao? Porque sabemos que es Ilecán, que es Alabó, 
que es Aborúmila, que es Olugo, que tiene título, que tiene que recibe deidades, le llaman poderes, vamos a decir, utilizada la palabra, son deidades, divinidades, íconos, de Ipa. Eh, ¿Cuándo tú crees que el Pabalado está lo suficientemente experimentado para considerarse un Pabalado que puede verdaderamente salvar a la humanidad? Es tiempo, experiencia, lo, concepto. Sí. Lo primero es que IFA se basa en resultados, en hechos tangibles. No podemos basar IFA en. Yo no encasillaría. Eh, un tiempo determinado para considerarte bajo el agua. Cada cual tiene su, su capacidad para aprender. Unos aprendemos más rápido, otros aprendemos más lento. Cada cual tiene un maestro distinto. Hay maestros que te enseñan más, maestros que te enseñan menos. Eh, por eso no considero que haya un tiempo determinado. Eso usted lo tiene que sentir. Que usted está capacitado para salvar. Pero aparte, tiene que ir al traste con los resultados que usted tenga y fácil o sea, no si me dice que no es tiempo ya voy a desechar el tiempo ya no es tiempo no es tiempo que que, eh, entonces está basado en que en el conocimiento en el conocimiento en la mano para adquirir el Yo conocimiento siempre... necesita tiempo ¿o no? necesita tiempo pero en la mano en la mano cuando digo mano en Cuba le decimos mano a tener esa virtud de poder resolver el problema. Si usted es un babalabo que tiene todo el conocimiento del mundo, que tiene 40 años de fa y no tiene mano para solucionar los problemas a las personas, usted no se lo soluciona. Eso ah, que entonces, tenemos basado tener. en eso, entonces llamarte babalabo no significa que tengas tiempo ni conocimiento. También significa que tengas un espíritu de babalabo. O sea, que a claro. través de ti y va, descienda, se proyecte, se configure, encuentre soluciones a problemáticas, ¿me entiendes? Y para que eso, y eso puede estar independiente del conocimiento y el tiempo. Eso puede estar yo, independiente del conocimiento. Tú sabes que estoy en preguntas contigo, ¿no? Preguntando que a aquello le damos resultados. Resultados que tú has hecho con tu IFA. Hay personas que se consagran en IFA, tienen 20 años, mil conocimientos y nunca han hecho nada con IFA. Lo tienen para adorarlo, no le critico. Pero, ¿qué tú has hecho con IFA? Tú has salvado a un enfermo, tú has sacado a un hombre de la prisión, tú has curado a un niño. ¿Qué, qué hemos hecho con IFA? Eso es el resultado, eso es lo que llevamos el resultado. ¿Entiendes? No, eh, estoy viendo un comentario mil... aquí, estoy viendo un comentario aquí. Perdóname, discúlpame, tú sabes que yo soy así, que me gustó. Porque es básicamente con lo que nosotros íbamos a finalizar esta historia, ¿no? Dice, un babalado llamado babalado, lo hablo, lo escribe, hola, verín yo, y fato la, de y le veré, debe ser INLM. El babalado sí. llamado, ah, eh, sí, yo, yo lo conozco, si yo veo directas de él, está en Italia, sí, sí. Claro que sí, mi saludo a vos, bendiciones. El babalado llamado babalado, cuando su conciencia espiritual está conectada con los tumares y la espiritualidad de la que debe tener un control y debe tener un buen control de un buen igual. O sea, igual Pelé, igual Corí, igual Orí, igual Surú, todos estos igual que están dentro, eh, creo que están en el punto de la donde donde tu padre digo, a partir de hoy, todo a vos que cometa un crimen no me puede pedir al mismo tiempo perdón. ¿Entiendes? Eh, a él lo que le interesa eh, es el buen carácter. Eh, de, de, está también en Comparazá, en Ocum, en Ocum, che, también. Yo, lo, que, que para para dice, aquí, aquí en el cielo no necesitan dinero. Yo lo que necesitan es un buen carácter y un buen destino. Es lo que dice los tumores en claro. Oparazá. En, o, en, en Ocunda Che, en Ocunda Che, a él, lo que le interesa de ti es el buen carácter. Y en Ocunda la violencia es lo que te estaba diciendo. Así que me gustó mucho el comentario. Bendiciones para el abuelo que está participando ahí. Tiene razón. Sí, sí, yo, Entonces yo, ya no tengo yo, tiempo. Yo, yo, tengo yo mucho tiempo, tengo hablando. bastante conocimiento, pero no tengo espiritualidad, estoy conectado con el A. No soy Paola. Hey, Ramos, muy bendiciones. Eh, usted puede tener todo el tiempo que usted quiera. Si usted no está conectado espiritualmente, si a usted sus su deidades no le funcionan, si usted hasta la mente está sucio, si usted no eso, usted no puede considerar ese Paola porque usted no le va a resolver el problema a nadie. Pero primero, lo primero, que siempre me enseñaron mis mayores, es que para 
ustedes resolverle el problema a la gente tiene que tener sus problemas resueltos. No es que nosotros los avalados estemos en centro de problemas. Pero tenemos que saber cómo resolver primero lo de nosotros para resolver lo de las personas. Entonces eso cómo se logra, como estaba diciendo el hermano. Con un buen alineamiento de orín, con una buena conducta. No no. ¿Me va a entender? Así es como resuelve los problemas bajo la voz. Las personas creen que, te, que, que está libre es tener mucho dinero. No. Hay personas que no, tienen no, mucho no. dinero y se están muriendo. Delante. Hay personas que tienen mucho dinero y se quedan ciegos. Está libre es tener todas tus facultades mentales correctas. Está libre es tener a tu familia bien. Está libre es ser un buen padre, un buen hijo, tener la bendición de tus mayores. Eso es está libre. ¿Entiendes? Tener un buen igual. Eso es está libre. Y ahí es donde viene el por qué tú no necesitas un tiempo prudencial para tú considerarte babalabo. Pero el primero que se tiene que considerar babalabo es usted mismo. Porque yo ahora cojo a cualquiera, lo inicio en IFA, lo inicio en IFA, y ya ese hombre tiene un título. Es Aboni Orumila. ¿Entiendes? Ah, sí. Y sale por la calle, te le dicen babalabo. Sin embargo, tú tienes que saber en tu yo interno si tú eres babalabo, si usted ha tenido resultados con su IFA, si usted ha hecho algo por la humanidad, porque nosotros juramos salvando a nosotros, a nuestra familia y el resto de la humanidad. Usted tiene que saber si usted ha hecho algo por la humanidad, porque si no, a usted IFA no le está funcionando, entonces no es babalabo. ¿Me va a entender? O sea, eh, 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 planteando lo que, lo que está planteando eh, este abogado y el MRI, y de TMI, de, allá, eh, de, de Italia, eh, lo que tú estás diciendo, y yo que estoy haciendo preguntas aquí, y viendo en los comentarios algunas cosas acá, eh, lo, el pavalado tiene que alcanzar una ascensión espiritual, así como más o menos entendiendo, interpretando lo que ustedes me están diciendo, una ascensión espiritual que me permita a mí mantener alineado mi destino, o sea, origen y origen de mi destino con mi personalidad y mi carácter. Hacer que prevalezca, como dice el peyono, hacer que prevalezca mi guapele, todo esto que igual, igual surú, igual corí, igual orí, ¿eh? Eh, prevalezca en uno solo, mi buen carácter, mi buena personalidad, porque soy una figura pública. ¿Entiendes? Y es a través de esta ascensión espiritual que yo voy a poder alcanzar resultados. Pero, ¿cómo llego a esta ascensión espiritual? No me hace falta tiempo, ¿Cómo? no me hace falta conocimiento, porque si no tengo conocimiento de cómo yo conducirme socialmente o religiosamente, y si no tengo tiempo problema? para adquirir experiencia, o es que yo tengo que desde el primer momento que me hago avalado, utilizar el tiempo y el conocimiento hacia esta ascensión. Es así como es eh, el trabajo que ustedes me pusieron ahí. Claro, esto, esto es como llegar a una entrevista de trabajo cuando usted tiene 22 años y le piden 15 de, de experiencia laboral. Usted no lo puede tener. Usted necesita tiempo para ir adquiriendo la experiencia, para ir adquiriendo el conocimiento, pero en ese tiempo usted tiene que actuar correctamente para que ese, para que ese conocimiento y esa experiencia lleguen aparejada de una buena actitud, una buena conducta, un orio alineado. ¿Me va a entender? Porque nosotros no dejamos aprender nunca. Estamos, estamos, estamos viendo bien. casos actuales, discúlpame, estamos viendo casos actuales de gente que no tienen el suficiente tiempo, que no tienen el conocimiento y sin embargo están rediseñando conceptos, argumentos, obras, manifestaciones, consagraciones, ¿me entiendes? Entonces, eh, no es tanto el tiempo ni el conocimiento, porque si tú coges ese conocimiento y lo utilizas de una manera de falta, confundes a la gente, destrozas un legado, ¿me entiendes? Reinventa y, 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 y le pones, le, le, le metes, según tu psicología, según tu, tu historia, ¿verdad? Y, 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 y no tienes el tiempo suficiente para haber adquirido la experiencia, que es lo que tú me estás diciendo, ¿me entiendes? 
estos 15 años que te piden una entrevista de trabajo y sin embargo eh, eh, lo siguen haciendo. O sea, yo creo que lo más importante, como lo dijo el abogado este, coincido totalmente con él y creo que tú también, es un espíritu de IFA y es un espíritu de, de practicante religioso, honestidad, humildad, sinceridad, eh, decir, oye, verdaderamente eh, yo no estoy preparado para esto porque el tiempo, dice, yo tengo cinco años, soy pavalado o no soy pavalado, soy tantero o soy palero o soy de lo que yo quiera hacer, me, me, me pongo ese título. Tengo conocimiento de otras cosas que me leí. Mira, en este en Iré de Cután nace Iré Hue Veloto, Hue Iré Hue Veloto. ¿eh? Y entonces, pero no tengo la ascensión espiritual. Yo creo que eso es lo, la característica principal. Así que estoy de acuerdo contigo con lo que me está planteando. Sabemos que en el caso de eso hay bastante. Y, te, y vamos a hablar de términos de tiempo, que no me gustaría, pero eh, antiguamente se oía mucho. Que cuando tú te haces fa, tienes siete años para aprender lo antes posible. ¿Tú sí. recuerdas esa frase? Sí, no. Claro. Tienes que aprender rápido. Porque no te aprendes. Decía, no, el, el, el tipo está años. al lado tuyo siete años, aprende ahora. Se te vas a demorar más en aprenderlo. Siempre vas a ir aprendiendo. Nosotros somos eternos aprendices. Claro. No, nunca vamos a ser maestros porque hay fa. Si vamos a Funche, ¿qué nos dice Funche? No, es un constante ya. estudio, claro. Porque no has aprendido nada. Y así, consecutivamente, vamos a ir estando en un círculo vicioso que es el aprendizaje de IFA, pero aparte, que es lo que nos gusta a nosotros o lo que o los de Omar predestinó que debíamos hacer. Que hay personas que están cambiando las cosas sin tener un conocimiento o una base religiosa o sin tener los años que hacen falta o sin tener todas estas cosas. Bueno, eh, en el mundo tiene que haber de todo, pero no son los... No son los no son la mayoría, son dos o tres que están saliendo y, y creen que son las deidades en la oh, tierra. Recuérdate ay, que hay, hay, una frase, hay una frase que dice que a un loco no se le puede dar poder. Y nosotros hay veces que nos gana el entusiasmo por hacer un IFA, nos gana el entusiasmo por buscarnos tres pesos, le hacemos IFA o santo o cualquier cosa de esto a, a cualquier persona y lo que le estamos dando es poder, no le estamos dando otra cosa. Me están poniendo cosas aquí, perdona, me entretuvo aquí con los comentarios. Eh, hola, Benillo y Pato La, el Gine de Meré. Dice, quizás te interese. Lo voy, a, lo voy a leer, te prometo que lo voy a leer. Un comentario de Bueno, estuvimos hablando de, de la GUE, el proceso de la GUE, de la importancia que tiene dentro de IPA a pesar de que tienen un número menos reducido que los animales, tienen más potencialidad dentro de IFA que los propios, la inmolación de los animales. Tres tipos de, de sangre existen en la naturaleza, sangre roja, sangre blanca, la sangre negra. Eh, una pertenece a los animales, otra a los vegetales y otra a los procesos inanimados o compuestos inanimados o elementos inanimados que, no, eh, que pueden haber sido orgánicos, pero que ya no lo son. Eh, Estuvimos hablando de por qué se separó Molú a Tené, en la tierra de Atipá, el pataquí de Opepú Puló, la importancia que tiene separar la manifestación de, de, de Dilogum con la manifestación que por qué Pavarao no, no tira caracol, todo esto. Estuvimos hablando que la experiencia de Pavarao eh, es importante el tiempo, es importante el conocimiento, es importante la experiencia, pero más importante su ascenso espiritual y su alineación con Ori. Eh, eh, y que todo esto en conjunto es lo que verdaderamente conforma la estructura de un babalao y sobre todo para que pueda tener resultados quiero finalizar no sé si tú estás por finalizar pero yo sí tengo que irme eh, tengo una tarea que hacer a las 5 eh, me, quedan, bueno, me quedan todavía como 30 minutos eh, quiero finalizar eh, con estas preguntas y respuestas nuestra Nuestras directas son conversaciones. Yo te pregunto una cosa, tú me preguntas otra, y así. Eh, yo recuerdo que en el orden Oche Durá, eh, ¿por qué Oche Durá va a, a, a al Epo de primero? En, en muchos esposos Oche Durá es utilizado como un, eh, 
como un buzón automático, ¿entiendes? Eh, claro. eh, eh, es una conexión directa. Ya sabemos la historia de Oche Durá que, que, que permitió, eh, logró tocar la puerta del castillo de los Dumares, llevar el expo, todo el proceso que pasó para llevarlo, quién lo compartió, cómo lo hizo. Pero me voy a basar en dos cosas finales de, ese, de esos pataquí o de ese pataquí que es cuando le entregan el rabo de lluvia y el rabo de, de plan a Ochetura y él viene bajando la colina de los tumares ¿entiendes? y tropieza y esparce eh, la lluvia y la plan ¿por qué si la creación de los tumales está este irúmbole y ya algún malé que dicen que es el antecesor de Osai que tuvo la manera de hacer una estructura para las plantas y los animales que se basara en su procreación, en su desarrollo y en su eh, catalizador o su tú, tener cada uno a su controlador. Sabemos que tanto en las plantas como en los animales existe un controlador para que esta, cada especie no se proliferara más que la otra. ¿okay? Una estación, un tiempo una tierra determinada, un país determinado en el caso de las plantas, los animales también están divididos de esa manera ¿por qué a Oche Durá que llevó el expo y lo fueron a premiar lo premian con agua, con plantas y no con animales? por lo que estábamos hablando ahorita por lo mismo que estábamos hablando ahorita, volvemos a traer la conversación por lo que estábamos hablando ahorita los animales también pero le da plantas y lluvia no nada Exactamente. O mi ewe. O mi ewe. Es lo que le da. Sí, pero ¿por qué no le da otra cosa? No le dio animales. Imagínate. No le dio animales. Le dio el omi, el ewe. Ingredientes fundamentales para preparar los lavatorios. Fue lo que le dio. No le dio otra cosa. Recordemos que Ochet Dura alcanza su. A ver qué me puso. Dura, lo, lo paró Chun. Y, y, la, y, sí, y, y la virtud que pidió Chun para lo que traía, para lo que traía en el vientre es que siempre fuera el primero y que estuviera por delante de los medios. ¿Entiendes? Entonces Che Dura, por decirlo de alguna forma, es un orden grande y que, y que, y que trae varias bendiciones. Y fíjate, tú estás escribiendo un camino donde le entregan planta y le entregan lluvia. Le entregan un mi y le entregan el güey. ¿Me entiendes? Sí, le entregan, le entregan, entregan semillas. Dice que es un ramo de planta, un ramo de semilla y un ramo de lluvia. Eh, ahí, hay una, ahí hay una cosa ilustrativa, una metáfora. Pero, claro, pero fíjate, de la semilla. Lo que, eh, eh, lo, no lleva animales, no le entrega una, eh, para que sean los animales que proliferen sino la semilla para que la tierra produzca, pero produzca el güey. ¿Me entiendes? Entonces, es una pregunta que tú te la haces y te, te, te obliga a estudiar, a releer el IPA y a entender el IPA para ver cuál es la intención de determinados otros IPA y determinados conceptos. Claro, no hay día que pasa que el Babalago no menciona Oche Durá. Oche Durá, estamos hablando del camino donde Ochun lo, lo estaba engendrando, y toda esta serie de cuestiones, Ochun se puso bravo, vinieron los medios a suplicarle y todas estas cuestiones que todo el mundo conoce. Y entonces Ochun, Durá, eh, Ochun dijo que cuando ella pariera, este era el primero que iba a estar en las consagraciones y fue la virtud que le dio los fin a Ochun Durá. Y Ochun ahí juega un papel fundamental porque Ochun ahí pasa a ser eh, este título de ver. Eh, el título es eh, Reparadora del Destino. Reparadora del destino. Como un patrocinador, era, era como, como un padrino, como una madrina que estaba buscando la claro, manera de que él se incausara claro. en su propio destino lo que él tenía que hacer. Porque hay una claro, parte que ella Ochun, le dice, dile que no vas a ir hoy, vas a ir mañana. Claro, Ochun estaba por esto. No, 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 mañana hay que ir hoy, no, mañana que voy a ir. Y los mails empezaron a hacer ofrendas y ofrendas a Ochun y Ochun no se contentaba con nada. ¿Entiendes? Es lo que pasa en Oche Durá. Y entonces, Oche Durá, Oche Durá ya lo dice, Ordun Lele. 
dentro del cuarto con todo. Muy buen otro un difá. A mí me encanta ese otro un difá. Ocho dura. A mí me encanta ese otro un difá porque tiene muy buenos caminos, unos caminos muy ilustrativos y que te ponen en contexto de muchas cosas. No, yo tengo un hermano mío de Ipá que es Oche Durá, que ese es, ese es, muchacho, nosotros nos ponemos a debatir como por teléfono, nos llamamos, conversamos, hablamos, tiene, tiene 18 años ya Ipá, un poquito ya, creo que ya va para 19 ya, eh, y está escapado, está escapado, no sale en las redes sociales, no le gusta nada de redes sociales nada de eso, pero cuando viene a mi casa y nos lo vemos, conversamos, hablamos y siempre tiene, mira, te voy a decir una cosa, los Oche Durá, tienen una cosa, tienen una clarividencia, tienen una premonición, tienen, eh, tienen una, eh, para descifrar acertijo, muy bueno, déjame decirte que es muy bueno, y este amigo mío, este hermano mío lo tiene. Eh, voy con Pero la hay, última pregunta, hay... me quiero retirar, ¿qué pasó? Sí. No, hay un huevo de título dice que Ochun es la madre de la vida, claro, eso estamos explicando, ¿Sí? Ochun es toda una chete para ahora el destino, madre madre de los irumoles en, 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 en el cielo si vamos a hablar del camino celestial es la madre de todos los irumoles en el cielo es la que parió a Oche Durá vamos a entender así mismo hay, hay, hay algunos estudiosos hay algunos estudiosos a mí no me gusta hablar de estudiosos porque eh, la palabra suena bastante eh, bastante yo diría contradictoria porque eh, el estudioso no es maestro es un solamente eso, se queda ahí, estudioso. Yo me quiero decir investigadores, maestros, eh, conocedores del tema, aunque hay mucha, eh, se ha visto últimamente, mucha literatura falsa, ¿sabes? mucha gente escribiendo cosas a su conveniencia, hay una, ha proliferado eh, eh, buenos autores y, y de un tiempo a esta parte también han proliferado muy malos autores muy falsos autores también eh, yo recuerdo que hay un otro eh, un pataquí de, de otro nifá donde se plantea en la, se, se conoce así como el monstruo eh, el camino del monstruo de Opeche donde Ifá advierte a los babalados de que todas estas cosas en la contemporaneidad que están surgiendo ahora, iban a pasar. Lo que pasa es que el otro un dipado, peche, el cual yo ostento, eh, casi todo el mundo va hacia el loro, va hacia el dinero, la pirámide de dinero, la hijamí choronga, el camino del pino, ¿entiendes? Pero este camino del monstruo de otro dipado, peche, es importante que mucha gente lo entienda, porque nosotros fuimos advertidos eh, hay otros otros Nifá que hablan, creo que eh, Funda, Funda Wori también habla de los falsos profetas y todas estas cosas. Claro. Que eh, a mí, a mí como padrino, mucha gente me han dicho, oye, a ti no te afecta lo que está haciendo este, a ti no te afecta lo que está haciendo el otro. Mira, realmente a mí lo que me afecta es lo que yo haga. ¿Me entiendes? Lo que mi ahijado haga lo que en mi linaje se haga a ver si se, se me entiende okay. eso me afecta directamente como una persona que está a 10.000 en un país por ahí metido no sé, eh, o a 10.000 kilómetros de mí o en otra latitud que haga lo que quiera o lo haga bien o lo haga mal a mí no me afecta porque directamente ni él me conoce ni yo lo conozco a él ahora, Perfectamente, claro. esto es una realidad pero me afecta que no se respete el legado al cual yo soy un representante y ahí es donde entro lógicamente ¿me entiendes? lógicamente porque si yo voy a yo no soy de criticar en las redes sociales ni critico nunca he criticado ni, ni, ni y estoy al tanto de todo y hay muchas cosas a las que no estoy al tanto porque realmente no me interesa porque mi tiempo para mí es válido y es oro y creo que bueno nosotros ya nos conocemos hace algún tiempo y compartimos muchas cosas a fines. Te felicito, mi hermano, ¿verdad? Te he tomado tremendo aprecio, tremendo cariño, porque veo que eres una persona muy cordial, muy sincera, muy honesta. Y por eso es que estamos llevando gente a esta entrevista. Y, y sé que también nos están viendo personas que comparten 
nuestros criterios y nuestras cosas. Y también le molesta esto que está sucediendo. Pero estaban advertidos, lean el camino, el que pueda, el que sea vos, eh, el camino del monstruo de OPC, donde Orumila y Fala advierte de que como mismo había una obra bien hecha para que el mundo se equilibrara, había que haber algo, había la necesidad de que algo mal hecho existiera para poder valorar esto. Entonces pone, eh, eh, esto es más o menos el concepto ilustrativo de ese pataquí. Solo se valora el agua cuando tú pasas seco. ¿eh? Se valora la luz desde la oscuridad y se, basura, se, se valora el alimento desde el hambre. Entonces, estos detractores se valoran cuando, cuando solo valoramos y para cuando estos detractores salen a la luz pública a decir, a desmentir, a, a desgiversar, a confundir. Te digo esto para finalizar, porque después de toda la conversación eh, que hemos tenido hoy de los EWE, que hablamos de Homolúes, eh, este comentario de Ipato la me ha dejado muy, pero muy, muy, muy... La directa se fue con otra gente, pero me, me ha tocado la fibra porque es verdad. Nosotros necesitamos una ascensión espiritual. Es verdad que necesitamos conversar y hablar de camino. Necesitamos hablar de, de, de pataquí, necesitamos hablar de obra, necesitamos unirnos más como hermanos. ¿verdad? Pero esto que dijo él eh, me ha tocado porque eh, verdaderamente es lo que nosotros necesitamos, una ascensión espiritual. Y es verdad que aunque a veces nos mantenemos en una posición neutral por no buscarnos porque sí hay que salir al paso, sí hay que decir a veces y sí hay que tomarnos el tiempo para, eh, para saber distinguir lo que es IPA y lo que es un falso IPA. Lo que es verdadero, una manifestación verdadera, una esencia verdadera y lo que está mal. Hecho. Yo creo que tenemos que en las próximas directas que nosotros hagamos, de alguna manera, tocar otros tipos que ayuden a la persona a adquirir buenos conocimientos, pero también ayuden a detectar dónde que está la mentira. Bueno, ya sabemos que la mentira de la nación nos gusta, pero, pero no es precisamente de ese otro de lo que vamos a hablar. Yo. yo... Cuando veo que salen por las redes haciendo este tipo de cosas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay veces que me indigno. Mira, mi que te que está ahí dando corazón. Eh, lo sabe, porque muchas veces estoy al lado de él y sabe que me indigno y quiero salirle al paso. Pero ya me he dado cuenta de que no, de que no me pueden sacar de mis cabales. De que la enseñanza que yo voy a no, dar... No, porque eh, eh, mundo, ah, os ha hecho... Hay otra no manera puede. de combatir... Tú no puedes combatir la oscuridad con oscuridad. Claro, tienes que combatir eso, la oscuridad con luz. Hubo una, una oportunidad que perdí los cabales y le salí el paso a uno. Ya eso no vuelvo a hacer. Eh, mis mayores me llamaron y me dijeron, mira, no seas así. No seas así. Tú no puedes permitir que él te ponga en su lugar. A su nivel. Cuando él quiera hablar difícil, cuando él quiera hablar difícil contigo, que te llame privado, porque hay cosas que tú no le vas a poder decir en una directa. ¿Me entiendes? Entonces, yo trato de mantenerme al margen de todos estos que salen hablando cualquier cantidad de, de cosas, por decirlo de alguna manera, para no ofender a nadie. Pero no te miento que a veces la sangre me hierve porque somos hombres. Y, y sin, sin ningún tipo de, de querer eh, sobresalir ni nada de eso. Somos hombres y tenemos sangre en las venas. Y todo el mundo sabe que nosotros los cubanos salimos con la rápida. Y más lo que hemos estado un poco en la calle, un poco en el ambiente. Pero IFA nos ha, nos ha educado. IFA nos ha educado. IFA nos ha dado la paciencia de los bellonos. IFA nos ha dado el origo en nuestro oricha tutelar. Y toda esta serie de cuestiones para no estar en esta en este dime que te voy a decir. Ni quiero rating, ni quiero 20 mil gente conectada porque Roilán está fajado. Ni quiero nada de eso. Lo que quiero es llevar la conversación que nosotros llevamos hoy, fa, cordial, tranquila, amena, aclarándole las dudas a las personas. Y se acabó. 
no quiero fajarme con nadie. No, no, yo, mira, eh, yo, 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 yo estoy muy de acuerdo contigo, pero también estoy de acuerdo con gente que tienen el valor de salir a la calle. Yo no me voy a meter con nadie. Yo no voy a meter con nadie. Ese es su método. No, ese es su método. Ese es su método. Aquí es difícil. Que salieron hablando. Es difícil catalogar o. Claro, es difícil Pero, catalogar o ensillar. No, no, no salí yo en, 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 eh, eh, hablando de estas cosas, porque yo sé que yo a lo mejor me extralimito y que, y que me gana el entusiasmo, por decirlo de alguna manera. Entonces, no quiero que mis, que, que mis seguidores me vean eh, en un papel que no me toca. No, es que nosotros, nosotros lo que estamos planteando, nosotros lo que estamos planteando es hacer un combate también, pero desde la verdad y lo que está eh, eh, demostrado, lo que está estipulado, lo que está estructurado, ¿me entiendes? Hay otra persona, hay otro, otro tipo de abogado, otro tipo de persona, otro tipo de manifestación, de la que sea, que tiene el valor de salirle de frente y lo dice lo de frente, y, y te lo aplaudo también, pero no es mi caso, no, también. mi caso es tratar de demostrar y de hacer una página y una conversación donde yo le digo, ah, no estoy eh, eh, de espalda a lo que tú estás haciendo, sé que tú estás haciendo, pero realmente mi manera de combatirte y creo que contribuye a la otra manera y puede haber también la manera de que se lo encuentre en la calle y lo revienta para todas son válidas, lo que yo pienso que la persona que no tiene vergüenza, la persona que realmente inventa, mira, y para estar estructurado, merece todo eso, y para estar estructurado de una manera que los inteligentes, entre comillas, para destruirlo, tienen que empezar a acabar desde la base. Es como el cuento este de eh, Opara Cuchillo, el faro marino, creo que es Opara Cuchillo. Eh, si mal no me equivoco, corríjame ahí, me disculpa. El eh, faro marino que estaba alumbrado por arriba y estaba podrido por abajo. No, no, no viene bien si es este otro tipo. Eh, los inteligentes están en la base, metiéndose en la base, porque arriba no la pueden cambiar, ¿entiendes? Entonces están reestructurando la base, claro, tienen, cuando se meten en la base, se encuentra un, un ejército de, de, de mucha gente, porque la base, lo mínimo que sale un babalado es lo básico, lo mínimo. Hay babalados que se especializan en otras cosas, eh, 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 no sé, tienen especificaciones dentro de su rama, el cargador, está el, el que es buen esbocero, está el que es buen gozainista, está el que es buen eh, eh, litúrgico, hay otros que se dedican a la parafernalia, a la construcción de parafernalia, cada babalado tiene su, su, su orden, donde, donde, pero ahí en la base es donde hay un ejército, y cuando se han metido ahí en la base, a querer cambiar la base, porque allá arriba no la pueden cambiar, es donde se encuentran con la pared de IPA. Y es parte de esa pared de IPA, somos nosotros. Yo, yo, yo hacía directa con Alexi Sierra, que está por allá por España, junto a la Biotec. Yo he hecho directa con mucha gente de aquí de Estados Unidos. He hecho directa ahora contigo en España, con Yuri, que está en México, gente que está en Cuba, a voces que están en Cuba, que tienen conocimiento medio, alto, altísimo. Y, y, y sé que lo básico, lo básico, en lo básico, ellos lo dominan. Y ahí en lo básico, para tú poder cambiar la vida, tienes que meterte ahí. Y ahí es donde chocan con nosotros. Así que de alguna manera aplaudo el que lo hace de una manera eh, voraz, porque hay que hacerlo. De eso estamos claros. Hay que hacerlo. Hay que frenar esta proliferación de la mala hierba. Eh, aplaudo el que lo hace de una manera eh, litúrgicamente eh, fuerte, atroz. Hay que hacerlo. ¿Entiendes? Y aplaudo el que lo hace con conocimiento, con demostración, ¿entiendes? En lo que espero en algún momento que YouTube estemos incluidos. Así que, por mi parte, buenas tardes. Si tú quieres agregar algo más. No, ya. Ya. Eh, nada. Este, vamos a seguir haciendo las directas. Vamos a seguir explicándole a las personas. Vamos a seguir tocando estos temas de manera suave. No creo. Yo no he podido ver ni ya, los comentarios eh, que estaba. Me disculpa, ya responderé que, cuando. Eh, 
siempre voy a, vamos a tratar de hacerla con respeto. No voy a entrar ahora mismo en, en discusión con nadie. No es mi intención. Eh, que yo no esté con, de acuerdo con las prácticas de alguien y que alguien no la esté con las mías, ahora mismo no voy a caer en esos temas porque me voy a incomodar y no quiero incomodarme. Yo vivo mi vida lo más idea posible y lo más apegado a, a, mi, a la idea de mi orden de IFA posible. No tengo mayores problemáticas en la vida, entonces no voy a, a entrar en este juego. Dime que te voy a decir. Dice aquí, Pato la dice aquí, nunca escucharán de la muerte de los Dumara, no sé que los mentirosos hablen, que es como dice el proverbio de Orumila. Es verdad. Sí. Eh, eso eso es, es una de las de, de los proverbios uno de los proverbios más bonitos que existe dentro de IFA está eh, hay hay varios proverbios basados en la verdad de los tumares en la agregación de los tumares recordemos que los tumares fue consultado en el otro Oroso Oroso cuando él fue ante IFA a preguntar cómo hacía su creación qué necesitaba y, y IFA lo prohibió de, de, le probió que, o sea, le dijo todo lo que tenía que, que tener para hacer el expo. Es eh, bastante extenso, no voy a hablar de eso ahora. Y le dijo, pero fíjate, eh, tú, eh, tú no vas a dormir. Que siempre va a haber alguien clamando por ti, para el cual tú tienes que estar despierto. ¿Me entiendes? En Osaure también habla, cuando Rumira está preguntando por, 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 por la verdad, preguntando por la verdad. Y, la respuesta de que él a la verdad de dónde está. Y hay uno de, de estos proverbios también famosos que dice que un mentiroso habla mucho más que uno que es sincero. Así que, ¿entiendes? Porque necesita, claro. continúa, porque necesita palabras para hacer su mentira y palabras para ocultar. Entonces, pues con eso y por un poco de coche, che, me despido de ti, mi hermano. A todas las personas que nos están viendo, eh, Muchas bendiciones para ellos. Salud. Gracias por participar. Después yo leo los comentarios. Y estudien. Porque dice el Dimey que el guerrero de Ifa no va a la guerra con lanza. Por eso yo no le voy a salir al paso a nadie. Yo voy a ir a la guerra con esta. Y yo sí muevo el cartucho. A mí nadie me va a tumbar tan fácil. Yo muevo el cartucho todos los días así. Ahí. Ahí. El bocito para abajo. El bocito para abajo. No de película, no de película, el pocito como debe de ser. El pocito como no, debe de ser. No, no, yo no, no, y después lo viro para atrás y te lo hago de atrás para adelante con los homos y ya. Que quizás esa no, tú no te no, la sepas. No sé. No, no tú no sabes no por qué ese, que ese que digo yo. No me lo sé. No me lo sé porque no lo tengo, mi hermano. Pero yo le puedo que me hago de Miguel y hasta ahora me funciona. Me quiero aprender otro no, tipo de cosas. No, no, no me refería hermano. a ti, no me refería a ti específicamente, sino no, a este que estamos hablando. De eso que estamos hablando. Hermano, ahí el MD, si me puede hacer llegar el esposito ese, pero yo hasta ahora me hago el esposo de Miguel, señores, y me camina. Y yo sí muevo el cartucho. Para tumbarme, no, es te dura voy la a cosa. Mandar, te voy a mandar, te voy a mandar, te voy a mandar el esposo de la traba de un peche. Tiene sus cuatro tableros, el esposo de la traba de OPC, obtenido directamente de el sacerdote de Inés Tuntún, eh, Fran Cabrera, ¿okay? OPC también, lo tengo yo, te lo voy a hacer llegar, los ingredientes que lleva, eh, los cuatro tableros del esposo de la traba, ¿entiendes? O sea, tienes, que, tienes que rezar 10 veces OPC, 10 versos OPC, 10 historias OPC. Entonces te lo voy a hacer llegar también, a que te enriquezca con eso. Oye, pues nada, o sea, eh, nos vemos en la otra. Gracias por participar y Pato Lá, gracias por tu comentario. Me gustaron mucho. En otra oportunidad te podemos hacer entrar también a nuestra directa. Si así lo deseas, si estás preparado para esto, en el sentido de que, de que no tengas miedo escénico. Yo sé que tú haces tu directa solo. Pero bueno, cualquier otro abogado, taijado tuyo, que en algún momento quiera participar, lo está hecho, también lo, lo ponemos sea de nuestro linaje, que sea de nuestras características, que nuestro principio también lo ponemos. Saludos a Yuri eh, o prepara. Lo estábamos buscando a ver si entraba para, para la directa. Bueno, la vea. En la próxima nos vemos. Para ti, para tu video, muchas bendiciones para tu allá, para tu familia, para tu papá, para tu mamá, para todos ellos. 
Y nada, nos vemos en la próxima caricatura. Esto es Ipa. Ipa no muere. Y esto es Ile Ipa Odara. Y Ipa es la voz de los humanos. Así que no hay más nada. Bendiciones, Osai. Sí, por la, por la, sí, yo pienso que eh, lo que estamos haciendo en algún momento, eh, llevarlo a YouTube, va a quedar grabado ahí. Nosotros no estamos mintiendo, nosotros no estamos ofendiendo, nosotros no estamos haciendo nada. Nosotros estamos de nuestra interpretación sobre un acontecimiento determinado y nuestra interpretación sobre un concepto, un argumento filosófico o experimentado dentro de IFA es ponerlo. Al que le guste, que lo aproveche y al que no le guste, bueno, pasa la página. Oye, camina acá, Tori. Bendiciones. Muchas bendiciones. Te quiero mucho. Te mando un Muy abrazo larga, fraternal y nos vemos en la otra. Ahí conversamos cualquier cosa en directo. Y nada. Por ahí puede puchiche. He cagado y vos, 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 vos. Bendiciones. Bendiciones. Nada, mi gente. Eh, salud, bendiciones, larga vida. Que Olofin, Olof Dumare y sus respectivos de la guarda los coma de bendiciones. Vamos a seguir haciendo estas directas. Vamos a seguir hablando de IFA sin problema. Pero hablando de IFA con ecuanimidad, con transparencia, con tranquilidad, con todas estas cosas. Vamos a hablar el de IFA. Y nada, eh, que la bendición de Olofi siempre los alcance. Y ya siempre les digo que no les deseo suerte porque nosotros no tenemos suerte, nosotros tenemos oricha y tenemos IFA. Entonces la suerte, el 75% somos capaces de construir de construirnos a nosotros mismos. Por tanto, nada, recordarles que que las directas se encuentran en la página de Ileifa Odara, se encuentran en la página de los Dumares la hora y fala ojo los dumares y se encuentran en los dos canales de YouTube que tienen este mismo nombre y ahí pueden volverla a ver cuando quieran eh, bendiciones infinitas salud y la cabida <risa>